У Рівному військовослужбовець хотів налагодити продаж наркотиків у частині, де служив. Крім того, він причетний до продажу зброї. Нагадаємо, днями у Рівному на вулиці князя Володимира відбулося затримання. Ви маєте речі заборонені в автомобілі? Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Попереджаю вас, що наші дії всі фіксуються, не робимо різких рухів, виходимо, обережно. Виходимо з автомобіля. Так працівники СБУ разом із патрульними затримували 28-річного чоловіка, адже мали інформацію, що в його авто є наркотики і боєприпаси. На прохання пред'явити документи він замкнувся в автомобілі і почав знищувати наркотики, а саме метамфетамін, який в нього знаходився. Він намагався його з'їсти. Оскільки з'їсти все не вийшло, в цей час він почав розсипати по салону авто наркотичні засоби. Вів себе неадекватно, погрожував правоохоронцям, чинив фізичний спротив. Кайданки, кайданки! Ой, нахре! Йому ще й не давали медичну допомогу, тому що йому стало погано від тої кількості наркотичного засобу, який він прийняв. Вже коли його з ним наладили контакт, змогли поспілкуватися, в салоні автомобіля знайшли також, виявили ваги електронні, а також упаковки для розфасовки наркотичних засобів. Окрім цього, в багажнику авто було виявлено бойову гранату F1 з запалом та 58 набоїв до автомата Калашникова калібра 5,45 мм. Попередньо встановлено, що він вийшов на зв'язок з місцевими наркоділками та намагався зайнятися розповсюдженням наркотичних засобів у військовій частині. В оперативному командуванні «Захід» інформацію про затримання армійця підтвердили. За даним фактом, командувачем військ оперативного командування «Захід» призначено службове розслідування. У разі доведення провини військовослужбовців на звинувачення в суді він буде звільнений з ЛАЗ Збройних Сил України. Командування військ оперативного командування «Захід» наголошує щодо військовослужбовців, які своєю поведінкою ганьблять Збройні Сили України, будуть застосовані найжорсткіші покарання, зокрема, звільнення з ЛАЗ Збройних Сил України та позбавлення їх військових звань. Це поодинокий випадок і військовослужбовці, командири частин здійснюють профілактику щодо недопущення даних випадків.